courgette à la vache qui rit Et eh bien moi je vais vous proposer une variante Je vais vous montrer avec quoi je remplace la vache qui rit Allez c'est parti pour les ingrédients Alors il faut bien sûr des courgettes Alors ça ce sont des courgettes du jardin Que j'avais euh, mis sous vide et au congélateur Donc elles sont encore un peu gelées mais ça c'est pas grave Là j'en ai à peu près environ euh, 700 grammes Ensuite, je mets deux pommes de terre, un oignon, donc je prends un gros oignon, et ce qui va remplacer la vache qui rit, c'est du fromage à fines herbes. Je rebondis sur les courgettes congelées, vous pouvez très bien les congeler, sauf qu'après, je vous conseille de les cuisiner uniquement en soupe, car euh, la texture change. Et si vous les faites par exemple à la poêle, ben vous allez franchement être déçu euh, par le rendu que ça va donner. Donc au congèle, oui, mais ensuite vous les passez en soupe et ça, se, et ça passe euh, nickel chrome. Alors je mets directement dans la casserole, vu qu'après on va remplir euh, avec de l'eau. Donc je verse d'abord les courgettes. C'est une recette qui est vraiment très simple. Et les pommes de terre que j'ai lavées bien sûr, je les coupe en gros morceaux. L'oignon c'est pareil, donc j'enlève bien sûr les deux côtés. Hein, le et trop oignon comme on dit et je vais le couper en gros morceaux de toute façon après ça va tout être mouliné Hop. je vais rajouter mon assaisonnement donc euh, sel poivre et puis vous pouvez rajouter même des épices euh, de votre choix alors un peu de poivre. Un peu de sel. Et j'aime bien, dans les soupes, mettre des graines de fenouil. Voilà comment ça se présente. Ça donne un petit goût. J'aime bien. Donc j'en mets... Deux bonnes pincées. Et ensuite, je vais mettre l'eau. Donc normalement, c'est à hauteur. Mais comme mes courgettes sont encore congelées, ça va rendre de l'eau. Donc je vais en mettre un peu moins. Et à présent, je vais faire cuire à peu près 20 minutes. Allez, on se retrouve une fois que c'est cuit. Une fois que la soupe est cuite, eh bien, vous la passez au mixeur. Ensuite, vous ajoutez le fromage à fines herbes. Alors ici, j'ai mis carrément le pot entier, mais après, c'est à vous d'apprécier en fonction de la quantité de soupe que vous faites. Et je remixe encore le tout pour avoir une consistance crémeuse. Et voilà, la soupe est prête. C'est pas si compliqué que ça Et bien sur ce, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve mercredi prochain pour une autre recette. Salut tout le monde